Hello students, this is our sixth chapter, Plant, Water and Relation. So, in the previous video, we were studying about transport of food. So, we have the source, sink, path of translocation, then lateral translocation, bidirectional, vertical translocation, then we have the LS of sieve tube. यहाँ तक के कल के क्लास में we have ended. Today, in this video, we will start a new topic that is mechanism of sugar transport through phylum. Phylum के through sugar कैसे transport होता है to all the parts. Okay? So, so students, several mechanism theory like diffusion activated diffusion then protoplasmic streaming electro osmosis pressure flow etc ye sari theories mein and uh, this all theories were put forth then of all this the most convincing theory is munch pressure flow theory or mass flow hypothesis so what is march munch pressure flow theory okay i'll underline this munch pressure flow theory it was the most convincing theory or iska dusra naam hai mass flow hypothesis okay or uh, ernest munch proposed that photosynthetic cell synthesized glucose what did he proposed that photosynthetic cell it synthesized glucose hence its osmotic concentration decreases osmotic concentration decreases increases due to endosmosis water from surrounding cell and xylem is absorbed endosmosis ke wajah se जो वाटर सराउंडिंग में होता है किसके सेल एंड जाइलम के वो एब्जॉर्ब्ड होता है वाटर एब्जॉर्ब हो गया तो सेल बिकम्स टर्जिड एंड ड्यू टू इंक्रीज्ड इन टर्गर प्रेशर अब ये प्रेशर बढ़ने से क्या होता है शुगर फ्रॉम फोटोसिंथेटिक सेल इज फोर्स्ड अल्टीमेटली इनटू द सीव ट्यूब ऑफ द वेन Due to increase in turgor pressure, क्योंकि turgor pressure increase हुआ sugar from photosynthetic cell, जो photosynthetic cell से sugar बनी है that sugar is forced ultimately into the sieve tube of the vein. Sieve tube क्या है हम लोग उसका structure भी देखे हैं पहले and this is called loading of vein. जैसे शुगर सिर्फ ट्यूब में चले गई तो लोड हो गया राइट समथिंग लोड हुआ तो इसलिए इसे लोडिंग ऑफ वेन भी बोलते हैं सो अर्नेस्ट मंच ने ये सारी चीज़ें बताया था देन एट द सिंक एंड रूट सेल यूटिलाइज शुगर एंड ऑल्सो पॉलीमराइज एक्सेस शुगर इन टू द स्टार्च सिंक एंड पर जो रूट सेल है वो ये शुगर को यूटिलाइज करेंगे ओके दे विल यूटिलाइज दिस शुगर एंड ऑल्सो पॉलीमराइज एक्सेस शुगर जो एक्सेस शुगर है उसको पॉलीमराइज करेंगे मतलब उसे कन्वर्ट करेंगे इन टू द स्टार्च देन इट्स ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन इज लोअर्ड यहाँ पे क्या हुआ था ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हुआ था अब जब वो पॉलीमराइज हो गया शुगर इन टू स्टार्च तो ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन जो है वो लो हो गया फिर एक्जोसमोसिस होता है 
पहले एंडोसमोसिस हुआ फिर अब एग्जॉसमोसिस हो रहा है देन वाटर इन द रूट सेल जो वाटर है इन द रूट सेल इज लॉस्ट टू सराउंडिंग सेल वाटर इन द रूट सेल रूट के सेल में जो वाटर था वो अपना वाटर लूज करता है इन टू द सराउंडिंग सेल देयर बाय डिक्रीजिंग द टर्जिडिटी ऑफ द सेल जब वो अपना वाटर लूज करेगा जब वाटर को सराउंडिंग सेल में दे देगा तो ऑब्वियस सी बात है उधर उस सेल की टर्जिडिटी डिक्रीज हो जाएगी अब यहाँ पे टर्गर प्रेशर भी लो हो रहा है ओके हेंस टर्गर प्रेशर इज ग्रेडियन इज डेवलप्ड फ्रॉम सीव ट्यूब इन द लीव्स टू द रूट सेल जो टर्गर प्रेशर ग्रेडियंट है मतलब हमारा डी वो डेवलप होता है कहाँ पे डेवलप होता है फ्रॉम सीव ट्यूब इन द लीव्स टू द रूट सेल कॉन्सिक्वेंटली फूड इज ट्रांसलोकेटेड अलॉन्ग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट देन कॉन्सिक्वेंटली क्या हो रहा है फूड जो है ट्रांसलोकेट हो रहा है अलॉन्ग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट एंड दैट टू इट इज़ हैपनिंग पैसिवली दिस इज वेन अनलोडिंग पहले वेन लोड हुआ उसके बाद फूड जो है वो ट्रांसलोकेट हो रहा है है ना फूड एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसफ़र हो रहा है क्योंकि जब वाटर ही ट्रांसफर हो रहा है रिजिडिटी लूज हो रही है डीपीटी डेवलप हो रहा है सेव ट्यूब में अब जो फूड है वो ट्रांसलोकेट हो रहा है फ्रॉम द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पैसिवली दिस इज वेन अनलोडिंग एट द सिंक एन शुगर इज यूज एंड एक्सेस वाटर एक्सुगेट्स इन द जाइलम सिंक एंड पे शुगर जो है वो यूज़ होती है और जो एक्सेस वाटर है मतलब ज़्यादा वाटर प्रेजेंट होता है वो एक्जुगेट एक्जुगेट्स हो रहा है इन टू द जाइलम एक्जर्ट मतलब वो बाहर की तरफ निकल जा रहा है और कहाँ जा रहा है जाइलम में जा रहा है देन मेन ऑब्जेक्शन टू दिस थियोरी इज दैट This mechanism does not explain bidirectional transport of food. मतलब सिर्फ एक ही directional वो explain करता है bidirectional डायरेक्शनल एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है मोर ओवर अकॉर्डिंग टू मंच प्रेशर फ्लो इज प्योरली अ फिजिकल फोर्स अकॉर्डिंग टू मंच जो ये प्रेशर फोर्स है फूड का और ट्रांसलोकेट होने का ये सारा प्योरली एक फिजिकल फोर्स है अकॉर्डिंग टू मंच तो ये था हमारा मैकेनिज्म ऑफ शुगर ट्रांसपोर्ट थ्रू फाइलम देन मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड वी विल स्टार्ट विद अ वेरी न्यू टॉपिक but you have heard about this word earlier also and that word is transpiration what is transpiration transpiration kya hai and kya uske functions hai we will going to study deeply about transpiration then students प्लांट एब्जॉर्ब वाटर कॉन्सिक्वेंसटेंटली एंड कंटीन्यूसली प्लांट जो है वो एब्जॉर्ब करता है वाटर को कॉन्सटेंटली और कंटीन्यूसली हार्डली फाइव परसेंट ऑफ टोटल वाटर एब्जॉर्ब बाय द रूट इज यूटिलाइज फॉर द सेल एक्सपांशन एंड फॉर प्लांट ग्रोथ only 5% of total water what is absorbed by the root is using for cell expansion and plant growth 
remaining 95 percent water becomes surplus which is then lost into the atmosphere through its aerial path kahan pe lost ho raha into the atmosphere hardly 1% of surplus water is lost in the form of liquid 1% surplus water loss ho raha in the form of liquid 99% of surplus water is lost in the form of vapor the loss of water in the form of liquid is called lutetion it call occurs through special structure called water stomata or hydatoids the loss of water in the form of vapor is called transpiration that occurs through leaves the stem flower fruit okay most of the transpiration occur through the leaf and they are called foliar transpiration the actual water of loss according during transpiration occur through three main sites cuticle stoma and lenticles we are going to study everything in deep accordingly three types of transpiration are considered ek hai wise cuticular stomatal and lenticular now what we have studied in this is so what we have studied ke 5% total water absorbed hota hai by root and is utilized for cell expansion और टोटल वाटर कितना होता है फाइव परसेंट खाली यूज होता है और जो रिमेनिंग नाइन्टी फाइव परसेंट होता है दैट वाटर बिकम सरप्लस सरप्लस मतलब वो इट इज देन लॉस्ट इनटू एटमॉस्फेयर थ्रू इट्स एरियल पार्ट वन परसेंट ऑफ सरप्लस वाटर इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एंड नाइन्टी नाइन ऑफ सरप्लस वाटर इज फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ वेपर और जो लिक्विड के फॉर्म में वाटर लूज हो रहा है उसे बोलते हैं ग्यूटेशन एंड इट अकर टू स्पेशल स्ट्रक्चर एंड दिस ग्यूटेशन इज अकरिंग विद स्पेशल स्ट्रक्चर उसे बोलते हैं वाटर स्टोमाटा और इट इज कॉल्ड एज हाइड एथॉड्स क्लियर देन द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर is called transpiration and this transpiration occur through leaves stem flowers and fruits most of, most of the transpiration occur through the leaves and that is called foliar transpiration this is important transpiration occurring through leaf is called as foliar transpiration okay एंड थ्री मेन साइट्स होते हैं जहाँ पे एक्चुअल वाटर लॉस होता है ड्यूरिंग ट्रांसपीरेशन वो तीन साइट कौन से हैं क्यूटिकल स्टोमाटा एंड लेंटिकल्स ओके देन यह है ट्रांसपीरेशन का स्ट्रक्चर यहाँ से पहला रूट टेक अप वाटर फ्रॉम द सॉइल फिर वाटर इज ड्रॉन इन द स्टेम टू द लीव्स लीव्स के थ्रू हो रहे हैं वे कैरी इन टू द लीव्स एंड देन वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम द लीव लीव में वाटर है तो वाटर जो लीव में है वो लीव वाला वाटर इवेपोरेट करेगा और इस तरीके से लॉस ऑफ वाटर होगा थ्रू लीव विच इज कॉल्ड एज वी हैव स्टडीड नाउ इवेपरेटिंग ऑफ वाटर थ्रू लीव इज कॉल्ड एज फोलियर ट्रांसपीरेशन सो ये था अपना ट्रांसपीरेशन का स्ट्रक्चर फिर हम लोग ने पहले क्या पढ़े तीन टाइप्स है क्यूटिकुलर स्टोमैटल एंड लेंटिकुलर तो अभी हम लोग ये तीनों टाइप के बारे में एक एक करके स्टडी करेंगे बट स्टूडेंट्स वी विल कैरी दिस वी विल स्टडी अबाउट इट इन द नेक्स्ट वीडियो टिल देन यू स्टडी ट्रांसपीरेशन and mechanism of sugar transport through phylum transpiration ek important topic hai in this chapter write a note on transpiration bolke question aata hai 
next video mein we will study about the types of transpiration so thank you students